Ah, men hygge hejsa og velkommen til endnu en video her på kanalen. Og i dag er det så tredje afsnit i min uh, RC Hygge begynder tips. Og i dag der skal vi snakke om batterier. Altså AA batterier. Så nu små nogen her. Og det er fordi at der er jo rigtig mange der anbefaler at man kører med indgangsbatterier. Fordi at de er på 1,5 volt. Og for eksempel sådan nogle, som jeg har brugt her i overvis i rigtig mange år. Altså Varta batterier. De er på 1,2 volt. Ja, 1,2 volt. Altså 0,3 lavere end almindelig. Og der er jo så mange, der siger, jamen altså, om det er fordi, der er mindre spænding, jamen det kan det da godt være, at der er mindre spænding i at stå og holde en controller, ja. Men, altså, jeg har nu ikke set nogen videnskabelig eller, eller nogen ordentlig grund til, hvorfor man ikke skulle bruge genomlægelige batterier. Fordi, nu har jeg brugt genomlægelige batterier i overvis på alt, på fjernbetjeninger, på controller til Xboxen. Der ved jeg tilfældigvis, at de her 2100 mA, de kan holde til to dage, når man sidder og spiller 16 timer i døgnet. Fordi det ved jeg nemlig fra den gang, hvor jeg gennemførte Forza 3, hvor jeg satte omkring 16-18 timer og sat og spillet. Og der, og der kan de holde to, max. 2,5 to dag, og så skal man så... Fordi så, så begynder det at være sådan flade, og så tager det omkring en dags tid, og det meste er nat for at lade op, og så kan de holde de der cirka to dage igen. Og så skulle de gerne kunne holde en dag eller to i en controller til en fjernstyrt bil. Der er det ikke nogen, der skal komme og bilde mig ind, medmindre de i hvert fald kan bevise det. Men jeg kan forstå, hvis man er ude og skal køre et race til et stævner dem, så er det jo smart, at man køber på pakke engangsbatterier, fordi så har man jo ikke tid til at stå og vente 24 timer på, at, 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 at det ene skabelige batterier lige er lavet op. Fordi lad os lige prøve at lave et lille simpelt regnstykke. For eksempel i den her 2,4 GHz controller her, det står der i hvert fald på her i hvert fald, og det er også det, som er i bilen, så jeg må gå ud fra det rigtigt. Den skal bruge, det er mange. 2, 4, 6, 8. Den skal bruge 8 stykker. Så lad os for sjov skyld se her med, hvis vi siger med halvanden volts batterier. Så tager vi lige og ganger 8 med 1 prik 5. Det giver 12. 12 volt. Ja, det må det jo gøre. Så lad os for sjov skyld tage det, hvis vi skulle tage det med genomplanlige batterier. Så er det jo så, hvor igen 8 gange 1,2. Det giver 9,6. Og nu har jeg ikke haft nogen problemer med ude på noget, i hvert fald ligner 60-100 meter med at stadigvæk kunne styre min bil. Og i og med at det er 2100 mAh batterier, så kan det jo alligevel holde til temmelig meget. Men det hele kommer an på, om man bruger tid på at lære at kende sine batterier, så man ved, hvor lang tid de kan holde. Nu øh, gjorde jeg det en dag, hvor jeg har kørt i omkring 2-3 dage med mit genomlægelige batteri. Der var, der, der var det jo på et tidspunkt, at øh, den, den begyndte at blinke. Og det havde jeg ikke lige tænkt på, så bilen den kørte egentlig, så den kørte egentlig ikke ret meget, fordi jeg troede det var batteriet i bilen, der var ved at gå ud, at det var derfor, at der begyndte at blinke. Men det var simpelthen fordi, at jeg havde kørt med, med batterierne i noget tid, uden at, altså, uden at lade dem op. Altså, når man har lavet batteri... <coughs> for, for, altså, fordi som regel, så kan man købe uh, en sådan oplader her med, med fire vartebatterier til til omkring 100 kroner, og det er faktisk et rimelig godt køb faktisk, fordi, det, det er, det, fordi de batterier jeg har her, de er i hvert fald 4 år gamle. Og så, og så købte jeg lige nogle nye nogen, da jeg så øh, fik den første ac bil for jeg fandt ud af, at jeg kun fik dem der lige. Og øh, det er jo så sådan nogle nye Long Life Aku, halløj, ja. Men altså, 
Det er jo så fordi, jeg synes, at 2100 mA det er rigeligt, og jeg vil sige, hvis man ikke lige frem gider at bruge tiden hver anden eller tre dage på at lade sin batteri op, så er indgangsbatterier jo nok lige det, man skal bruge mest tid på. Fordi at den her controller bruger så kun tre batterier, og øhm, der kan vi jo så også prøve, lige, prøve at lave et lille regnstykke igen her en gang, skal vi prøve at se. Øh, nu ser jeg 12 minus. Nu mm, skal vi se. Jeg ja, skal se 12 i 6. Ja. 12 minus 9,6. Altså, for, altså forskellen, for eksempel hvis jeg skulle bruge øh, opladelige eller engangsbatterier i den her, der er forskellen på 2,4 volt. Og hvis du kan bevise, at du kan mærke en forskel på det inden for en dag eller to med fuld, fuld opladet batterier. Altså her taler vi ikke om de dårlige gennemlade batterier. Her snakker vi om mærke, der, der synes det er anerkendt. Og du og selv, de er kendt for at virke, når du har arbejdet. Altså, det, altså de er ikke kendt for at være batterier, der holder længe. Jo, når du for eksempel kører i din Walkman. og ja, nu skal jeg lige smule frem i tiden. <coughs> Uh, ja, en Walkman, det er også det, du kender som iPhone, det er med en p 3 halvøj her. I før, der kører vi med gazettebånd. <laughs> men, men altså, det er bare det, at du har selv, det er langtidsholdt på batterier, når produktet det kører. Fordi det fandt jeg nemlig ud af, at en kort periode brugte du har selv batterier. Uh, dengang de arbejder om natten, altså i stedet for at bruge hørevand, så tog vi, så hørte vi selvfølgelig musik, når man gik blandt larmende maskiner. <laughs> Og øh, der kunne batterierne sagtens holde hele nat. Og øh, så øh, i det man lige holder en smule pause, det er inden man lige skal hjem og det. Og så i bussen på vej hjem, så kan man godt høre, at den trækker båndet en smule trøv. Men når man så for eksempel øh, bruger Varta eller andre batterier, som er sådan, en smule, øh, som, sådan der er en smule mere anerkendt, altså de kan holde i længere tid ved, at man lige holder en smule pauser. Så det gælder altså om, at du kender dit batteri, og jeg personligt kan anbefale Varta-batterier. Altså nu er øh, de her nye halvøjer her, de koster, omkring, de koster omkring 80 kroner for fire. Og det er altså også prisen værd for dem. <tryk> Så kan, man, så kan man diskutere, om de er dyre eller billige, for selvfølgelig har du selv også lært nogen, der, der er genopladelige, men nu har jeg dårlige erfaringer med du selv, og andre kan have gode erfaringer. Men det hele handler om, at man kender sin batteri, og man jo selvfølgelig også kender øh, sine begrænsninger for, hvor langt man kan køre med bilen, så man ikke rigtig kan se styre den. For, blandt andet for eksempel, så har jeg med min boligblok ude, hvor jeg bor, hvor der er fem opgange. Så det er vel også godt at vælge de der omkring, hvad er det, 60-80 meter eller sådan noget der omkring. Altså i hvert fald pænt langt. Og når jeg kører med min bil hele vejen ned, <coughs> så er der stadigvæk kontakt i bilen. Selv på anden dagen af batterierne. Og det er der faktisk også næsten på tredje dagen. Men i hvert fald tredje dagen, den er altid usikker. Fordi i og med at det er 2,4 gigahertz, her, så bruger de jo selvfølgelig... Ja, det ved jeg så ikke, men sådan rent logisk, hvad jeg kan tænke sig, så må de jo bruge en smule mere strøm end en 2700 MHz. Men det kan jo selvfølgelig være lige omvendt. Det er jeg ikke lige så stærk i. Men i hvert fald to dage på et fuldt genomlageligt batteri, skulle du i hvert fald gerne kunne køre selv ud på ydergrænsen af selve rækkevidden. Fordi den forskel på 2,1 volt, det skulle ikke kunne afgøre, fordi... Hvis du så kører to dage med, et, med en indgangsbatteri, jamen så ved du jo heller ikke, hvor meget power, altså power der rent faktisk er tilbage. Fordi du ved ikke, hvor mange milliampere den er på. Du, du, så, så, så du ved ikke, om batteri kun holder en dag, eller om den holder to dage. Men her, når du har 2100 milliampere, du kan også sagtens købe 2700, men jeg synes bare, at normalt forbrug til en pæn pris, så er de her Varta-batterier faktisk rigtig meget pengene værd. Og der kan de faktisk godt holde et par dage, hvis man husker at tage dem ud af kontrolleren, når man er færdig med at køre med bilen. Jeg håber, at den her video den kunne, den kunne hjælpe dig til at 
få nogle batterier til øh, din RC-enhed. Og så øh, valgte du så også fuldstændig dit, om du vil køre med engangsbatterier, eller om du vil køre med genopdagelige batterier. Men det er bare det, man skal så bare huske på, når folk de anbefaler, at man kører med engangsbatterier, så skal man også tænke på, jamen, hvorfor er det lige, de anbefaler det? Fordi jeg har nu ikke set nogen rigtig nogen grund til, hvorfor man ikke skulle vælge genopdagelige batterier. Men øh, folk må jo selvfølgelig gerne vedhæfte en video til den her, hvor de eventuelt viser på en video, hvad der kan ske. Men så skal man så også lige huske på, at man også skal fortælle, hvor mange dage batteriet har været i kontrolleren eller været i brug siden opladningen. Fordi, fordi jeg vil nemlig gerne finde bevis for, at, øh, for, øh, at min påstand er forkert, hvis nogen skulle mene dem. Så hvis du skulle være en af dem, der mener, at jeg er forkert, så må du jo kunne bevise det. Så jeg vil sige rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med, og håber, at du kunne bruge den her video. Og så vil jeg sige rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med, og på gensyn i næste video, så må du have en rigtig, rigtig voldsom god jul, hvis vi ikke skulle ses inden der. Hej!